الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد انبيكوريا اسلاميا சகோதரர்களே எமது கேள்வி பதில் தொடர் நிகழ்ச்சியில் இன்றைய தினம் அதிகமான சகோதரர்களால் கேட்கப்படக்கூடிய இரண்டு முக்கிய கேள்விகளை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பதிலுக்காக எடுத்திருக்கின்றேன் முதலாவது குப்பரக்கப்படுக்கிறது என்பது இஸ்லாத்தில் தடுக்கப்பட்டுள்ளதா என்பது அந்த கேள்வியாகும் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் குப்பரக்க படுக்க வேண்டிய சில சந்தர்ப்பங்கள் எங்களுக்கு விரும்பியோ விரும்பாமல வருகிறது இது தொடர்பாக ரசூலுல்லாய் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் தடை செய்ததாக ஒரு ஹதீத் வருகிறது அந்த ஹதீத் எப்படி வருகிறது சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் பள்ளிவாயலில் நுழைகிறார்கள் ஒரு மனிதர் தன்னுடைய வயிற்றின் மீது படுத்து கொண்டிருக்கிறார் அதாவது குப்பரக்க படுத்து கொண்டிருக்கிறார் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் அவரை தனது காலினால் அவரை உசுப்புகிறார் உசுப்பிவிட்டு கூறுகிறார்கள் இந்த படுக்கையாகிறது அல்லாஹ் விரும்பாத படுக்கை இவ்வாறு ஒரு அறிவிப்பிலே வருகிறது இன்னொரு அறிவிப்பிலே இது நரகவாதிகளினுடைய படுக்கை என்று வருகிறது அப்ப அல்லாஹ் விரும்பாத படுக்கை என்கிற வார்த்தையை விட நரகவாதிகளினுடைய படுக்கை என்கிறது அது ரொம்பவும் காரமான வார்த்தை அப்ப நரகவாதிகளின் படுக்கை என்றால் அந்த படுக்கை அறாமான ஒன்றாக ஆகிவிடும் அவ்வாறு படுப்பவர்கள் நரகம் போக வேண்டி வரும் என்ற ஒரு எச்சரிக்கைக்குரியதாக ஆகிவிடும் இந்த ஹதீதினுடைய அறிவிப்பாளர்களை மேலோட்டமாக பார்க்கின்ற போது அபு ஹுரைரார் அலி அல்லான் அவர்கள் அறிவித்து அவரிடம் அபு சலமா கேட்டு அவரிடம் முகமது பின் அம்ரு பின் அல் கபா என்கிறவர் அறிவித்ததாக இந்த ஹதீது சில அறிவிப்புகளில் வருகிறது அதை வைத்து சில அறிஞர்கள் இது ஒரு ஹசன் எனும் தரத்தில் உள்ளது சஹீஹ் இல்லாவிட்டாலும் நடுநிலைமையான ஆதாரத்துக்கு எடுக்கக்கூடியது என்று சிலர் கூறியிருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் சிலர் அது ஆதாரம் என்று கூறிவிடுவதால் அது அந்த படுக்கையை ஹராமாக்கிவிடும் ஆனால் இதை ஆய்வு செய்த இன்னும் பல முஹதீன்கள் இந்த செய்தி வந்து உண்மையிலே அந்த அறிவிப்பாளர் வரிசை அதுவல்ல இந்த அபு சலமா என்பவரிடம் இருந்து யஹ்யா பின் அபி கசிர் என்கக்கூடிய ஒரு அறிவிப்பாளர் கேட்கிறார் அவர் இந்த அபு சலமாவிடம் இருந்து கேட்ட முகமது என்பவரை விடவும் மிக வலுவான அறிவிப்பாளர் மிக உறுதியான மிகப்பெரிய ஒரு அறிவிப்பாளர் அந்த அறிவிப்பாளர் சொல்கிற போது அவர் இதனுடைய சரியான வடிவம் என்ன தெரியும் என்றால் அவர் கூறுகிற போது இந்த அபு சலமா என்கிறவர் என்பவரிடம் கேட்டு அறிவித்திருக்கிறார் அவர் தனது தந்தையை தொட்டும் இந்த செய்தியை சொல்லுகிறார் அவரான செய்தி முஸ்னத் அகமத் இன்னும் பல ஹதீஸ் கிரந்தங்களில் இந்த செய்தி வருகிறது இந்த ஐஷிபினு திஹ்பாவுடைய தந்தை திண்ணை தோழராக இருந்தார் அவர்கள் அவ்வாறு இருக்கிற போது சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் திண்ணை தோழர்களுக்கு பசி சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் இவர்களை சிலர் அழைத்துக்கு போங்கள் என்று சொல்வார்கள் விருந்துக்கு அந்த அடிப்படையில் அழைத்து சென்றார்கள் அதே மாதிரி ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலி சலம் அவர்கள் ஆயிஷார் அலி அல்லாஹு அன்ஹாவிடம் சிலரை அழைத்து செல்கிறார்கள் அங்கே இருந்ததை சாப்பிட்டு விட்டு மீண்டும் பள்ளிவாசலுக்கு வந்து தூங்குகிறார்கள் அந்த வேளையில் சல்லல்லாஹு அலை வல்லம் பள்ளிவாயலுக்கு வந்து அவர் அவர் ஒருவரை அதான் அவருக்கு அறிவிப்பாளர் சொல்லுகிறார் 
நபி சல்லா ஒரு மனிதர் என்னை வந்து காலால் உசுப்புவதாக இருந்தது அப்போது பார்க்கிறேன் அது அல்லாவினுடைய தூதராக இருக்கிறார் அவர் இவ்வாறு இது நரகவாதிகளினுடைய படுக்கை என்று சொன்னார் என்று இந்த செய்தி வருகிறது இதில் எங்க குழப்பம் வருகிறது என்றால் அன்பிக்குரிய சாகுலே இதில் வரக்கூடிய இந்த ஐஷிபினு தஹ்பா என்பவர் நான் சொல்லுகிறார் என் தகப்பனார் திண்ணை தோழராக இருந்தார் அவர் சஹாபியாக இருந்தார் என்று அப்போ இந்த அறிவிப்பாளர்களை பற்றி ஆய்வு செய்யக்கூடிய இமாம்கள் இந்த ஐ சங்கக்கூடிய இந்த அறிவிப்பாளரை பற்றி சொல்கிற போது அவரை பற்றிய எந்த செய்தியுமே கிடையாது இந்த ஹதீதில் வருகிறார் இவர் நம்பகமானவர் இவர் இப்படியானவர் என்று அந்த அவருடைய நம்பகத்தன்மையை சம்பந்தப்படுத்தி எந்த ஒருவரும் சொல்லவில்லை அதனால் அவர் இனம் காணப்படாத ஒரு அறிவிப்பாளர் அந்த இனம் காணப்படாத ஒரு அறிவிப்பாளர் வாயிலாகத்தான் நபி சல்லாஹு அலிவி செல்லம் அவர்கள் இவ்வாறு வந்து கால அலுசிப்பி நரகவாதிகளினுடைய படுக்கை என்று சொன்ன செய்தி வருகிறது எனவே அதுதான் சரியான அறிவிப்பு இந்த அறிவி அடிப்படையில் பார்த்தால் அந்த செய்தி பலகீனமான செய்தி ஆதாரமான செய்தி அல்ல என்றாலும் சல்லல்லாஹு அலிவி செல்லம் அவர்கள் குப்புறக்கப்படுத்தார்களா என்று கேட்டால் அல்லது எவ்வாறு படுக்க வழிகாட்டியிருக்கார்கள் என்று கேட்டால் நபிகளார் சல்லல்லாஹ் அலை செல்லம் அவர்கள் தூங்கிய முறை தூங்குவதற்கு வழிகாட்டிய முறைகளை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கிற போது அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் நீ படுக்கைக்கு சென்றால் உனது வல வலது பக்கத்தின் மீது ஒரு கணிச்சு தூங்கிக்கொள் இவ்வாறு எங்களுக்கு ரசூலுல்லா வழிகாட்டுகிறார்கள் அப்போ ரசூலுல்லாய் சல்லாசன் அவர்களும் அவர்களுடைய படுக்கை எவ்வாறு இருந்தது என்று நாம் அவதானித்தால் அவர்கள் வலது பக்கத்தின் மீது ஒரு கணித்து தூங்குவர்களாக இருந்ததை பல அதிதிகளில் நாங்கள் பார்க்கலாம் அதனால் தன் வலது பக்கத்தின் மீது அவர்கள் தூங்குவர்களாக இருந்தார்கள் படுக்கின்ற போது வலது பக்கத்தின் மீது ஒரு கணித்து படுங்கள் என்று வழிகாட்டியிருக்கக்கூடிய ஆதாரமான ஹதீஸ்கள் வந்திருப்பதால் நாம் அந்த அடிப்படையில் படுக்க பழகி கொள்ள வேண்டும் அதே வேளை எங்களுடைய ஒரு தேவை கருதி நாங்கள் இவ்வாறு படுக்கின்ற போது அது குற்றமாக கருதுவதற்கு ஆதாரம் நேரடியாக இல்லை அது ஆதாரமான செய்தியும் இல்லை எனவே சல்லல்லா அலைவி செல்லம் அவர்கள் ஒன்றை தடை செய்யவில்லை என்று நாம் செய்வதற்கும் ஒன்றை வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள் ஒரு நல்லதொரு விஷயமாக எங்களுக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறாள் என்பதை நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு இடையில் நாம் எதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் யார் இன்று நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் நாங்கள் ஒரு அரசியல் கட்சியை சார்ந்தவராக இருந்தால் நமது கட்சிக்கார தலைவர் கருப்பு உடுப்பிடுத்தால் நாமளும் கருப்பு உடுப்பு எடுக்கிறோம் பத்து சிவப்பு உடுத்து கொடுத்தால் நாங்களும் சிவப்பு எடுக்கிறோம் ஏன்னால் அந்த கட்சிக்காரன் என்று காட்டுவதற்காக ஒரு கிரிக்கெட்டிலே மோகம் கொண்டால் அதிலே ஒரு பிளேயர் ஃபேமஸ் பிளேயர் இருந்தால் அவரை போல உடுக்கிறோம் இப்படி நாம் பழகுகின்றோம் எனவே அன்பிக்குரிய சகோலே நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எங்களுக்கு காட்டின இந்த வழி வலது பக்கத்தி மீது ஒரு காணிக்கு தூங்குவது சம்பந்தமாக அன்றிருந்த இமாம்கள் பல நலவுகளை எழுதியிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இமாம் இபின் கையும் ஜோசி ரஹம அவர்கள் அவர்களும் இது சம்பந்தமாக அதில் உள்ள நலவுகளை எழுதியிருக்கிறார்கள் மருத்துவ ரீதியாக ஆரோக்கியமானது எங்களுடைய உடல் ரீதியாக என்றும் சில அறிவுரைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே நபிகளார் தடுக்கவில்லை என்கிறது வெளிப்படையாக வந்த செய்தியாக சொல்வதாக இருந்தாலும் என்றாலும் நாம் கூடுதலாக வலது பக்கத்தி மீது ஒரு கணிச்சு தூங்குவதை பழகி கொள்ள வேண்டும் அது எங்களுக்கு அல்லாவுடைய தூதர் காட்டிய அழகான வழிமுறையாகும் என்று இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூறிக்கொள்கின்றேன்